Ja see video pealgi rii ei ole clickbait. Mu põlevprobleemid on päriselt jõudnud kohta, kus mul ei ole nagu enam midagi järgi, et proovida ja ma lihtsalt pean leppima, et rataga sõit mina minu üks läbi. Ma kardan, ma ei tea, mis edasi saab, mida ma tegema hakkan, kes ma edas pidi olen, aga fakt on see, et viimased 15 aastat on olnud unustumatud ja ma tahan oma lugu jagada, sest võibolla see aitab kedagi ja loodetavasti inspireerib see kedagi sõitma või kommuunile tagasi andma. Siin on minu viimased 15 aastat peemiksi seljas. Nagu paljud teisedki peemiks rattorid alusin minagi oma teekonda ekstreemspoolis tegelikult rulaga sõites ja toini hooki mängi mängides. Isegi mu reidi profiil oli skiiterpoi 112. Kuid siis 2004. aastal läksime ükskord skiitparki ja seal oli jõuslikult võistus toimumas. Ja see oli vist esimene kord, kui ma nägin nagu päriselt peemiksiga sõitmist seesalt võistustasemel ja nad olid nii palju kiiremad, agressiivsemad ja see tundus lihtsalt nii palju lahedam kui ulaga sõitmine. Ja siis äh, keegi tegi rattaga saltot ja see oli minu jaoks täiesti elumuutev, võiks öelda. Ja ma teadsin, et see on see, mida minagi teha tahan. Ja kuna ma andsin enda peemiksi huvi oma väikesele sugulasele kedasi, siis 2006 suvel sai tema oma esimese ratta Ja ma ajatan, kui ma seda proovisin esimest korda, siis no see oli kindel, et sellega ma hakkan tegelema. Ma kogegi lainasin ta ratast ja ma ajatan, ma seadsin endale eesmärgiks, ma pean õppima kümme trikki ja siis saan minna vanematele rääkima, et näe, ma päriselt ka tahan selle asjaga tegeleda. Ja aasta lõpuks õnestuski mul saada oma esimene päris PMX GT Performer 2006. Järgnevad suved möödusid isa farmist töötades, pidin tal seal abis käima, Ja vabadel päevadel üritsin sõitama. Tihti peale tähendas see tegelikult seda, et ma pidin varajastel tundidel kodust ära jooks. Ma mäetan mingisugune viis ärkesin üles ja üritsin esimesel võimalusel välja minna. Ma saaksin käia pargis sõitmas. Ja mingi hetk kujunus see selleks, et mu isa oskas mind hommikutiselt üles leida. Ja üldjuhul siis see tähendaski seda, et ma sõitsin kas kuskil tänavatel või Annelinna minirämbil kus jälle olid mingid venepoised, kes pidevalt tulid meie külbitsema ja siis olid mingid kaklused välipargis ka isegi, kui ma sain sinna, siis seal olid ka ikkagi mingid vanemad kutid, kes pidevalt mõnitasid nooremaid, isegi mingid kaklused oli ja siis kujuneski mitu sõist sõprade punti, kellega me saime kuskil tänaval sõita ja sellest tähest tekis ka siis esimesed sellised tõsisemad vigastused, et kuksin oma õla välja, mis hakkas korduvalt välja käima. Esimene faceplant knockout ühes koos. 2009. aastal filmisin ma oma esimese editi, mis oli täiesti striidis ja õppesin ka tailwhipid lõpuks ära, mida ma olin aastaid üritanud kogu aeg kuskil peakohal teha. Ja tegin seitse tükki ära tõhtu. Ja õhtu lõpetsin sellega, et mul läks taga rumpuru ja siis tuli aastane paus, sellepärast, et mul ei olnud raha, et seda korda teha. Aga ja selle 2010. aasta jooksul ma ikkagi vahepeal laenasin teiste rattaid ja üritsin sõita ja ma mäletan, ma tegin oma esimese 5-4 panniopi ära. Ma laenasin talise ratast, aga see oli nii palju kergem kui mõnda oma. Ja mis oli kõige suurem asi selle suve jooksul oli see, et ma läksin jälle perega tülli, jooksin kodust ära ja läksin Tallinnasse elama. Töötasin eitsel, kogusin raha. 2011. aastal siis äh, oli mul lõpuks enda raha. Ma sain osta kastud juppidest endale oma päris esimese custom ratta kokku. Ja ka esimese kiivri. See oli ka kasutatult, aga vähemalt mul oli lõpuks kiiver, mis kindlasti päris korduvalt mu pea ära päästis. Ja sellel ajal sain ma siis lõpuks hakata lubadma ka sisepargis sõitmas käimist. Ma olin varem ainult ehkki kaks korda üldse sisepargis käinud. Ma sõitsin ainult suveperioodil 
või siis talvel kuskil külmas parklas. Ja tänu sellele oli võimalik siis ka filmida mu järgmine video, mis oli juba päris korralik samm eelmisest edasi. Ja selle aasta sisse jäi ka üks tõsisem lahkuminek, mis oli väga suur murdepunkt mu sõitmise teekonnal, sest see oli see koht, kus ma otsusin, et ma ei pane enam enda elu kellegi teise kätesse ja ma tahtsin rattaga sõites kuskile jõuda. Ratas muutus mu jaoks selliseks elumõtteks. 2012 sõitsin ma siis igal, reaaselt igal vabal hetkel ja ma aadasin korduvad üppeliigese vigastustega. Mul oli mingisugune kahe aastane periood, kus ma oli vähemalt viisest korda väänas oma üppeliigese ära. Ma isegi enam ei lugenud. See oleks täiesti lappe. Põhimõtteliselt iga juba paar nädala tagant väänasin välja. Oin jääl nädalaga rivist väljas ja pain edasi. Selle ajal lõppisin ma ka siis lõpuks saltood ja paar spinnid ära. Ehk mu sõitmine jõudis järgmisele leveline. Haksin järjest rohkem võistlustel käima. Meil oli Tartus X-session, Viljandi Bash, Kuldrula. Võibolla jõudsin kuskile veel. Enselt sõitsin peaaegu igapäev vabalt võimalik, et sõine 6-7 korda nädalas täiesti. Võin esimene, viimane, kes skeetalli läks tavaliselt ja õppisin meeletud trikke. Seal maksin hea mingisugune frontflippe ka atsetama ja 7-2 ja me saime resi, mida me saime siis panna fly peale, quarteris, spaini peale ja seal tuli nii palju mingid kombinatsioone, mida ma hakkasin tegema. Ja sellel ajal ma võtsin ka peegil lõpuks ära, et ma hakkasin suuremaid eere tegema. Filmis meie järjekordse editimise oli juba palju-palju vengemate trikkidega ja kodupargis toimus Simple Session eelvoor ja ma olin nii kindel, et ma saan lõpuks sessionile, kui ma olin alati tahtnud saada. Ja ma ajatan, et ma mõtlesin, et oh, ma oksin veel vaja double whipid, see eelne võhtu ära õppida. Ja siis mul on võistuseks olemas, et mul olid nagu igasugust asjad võid lukus. Ma tegin mingit kolmkus inverti üle, spaini ja mida iganes. Ja mul oleks double whipiga raam pooleks. Eelne võhtu. Ja, ja kokku võtsin, ma pidin selleks, et üldse võistelda. Ma lainasin siis sõbranna raami, aga see tähendas, et ma pidin ka tema vändad ja ma ei tea, mis iganes asjad saad võtma kokku võtsin, ma pool ratast oli täiesti teine ja see sõitmine ei tulnud hästi välja no, geometri oli täiesti teine Uutu aega alustasin väga edukalt igasugused poodiumi kohti krabades proovisin oma esimest frontflippi, millega ma pain faceplanti Kuid siis ühel võistlusel kukkusin Spain 1.8-ga endale lengsu kubemesse ja see ahendus mu järgmiseks kaheks nädalaks voodisse ja võitis päris pikaks ajaks igasuguse julguse kraadidega ära ja feikidega. Aga noh, igagi ma jõudsin vähemalt kuldrul olema mäletan. Ja siis äh, mäksin vaikselt seadma plaane, et minna uuk kas elama, aga siis... Äh, Martin pakkus mulle, et kas ma skiitel ei tahaks tööle tulla ja võtsin selle vastu, aga siis ma murtsin jala ära. See kord spainis tip kolm kuuega ja kokku võtsin selle vigasse pärast ma jäin Eestisse natuke kauemaks ja siis skiitelis sain oma esimesed üritsud ära korralda, et tegime Halloween jamid ja jõuludeks tegin sellise viie miinuses stiilis tiimidega võistluse igal alale siis uiskrula BMX tõuks. Ning et tegi Arto Arugusk BMX Akadeemia, et kus siis õpetada noortele BMX-iga sõitmist, see oli vist esimene BMX trenni Eestis. Ja kui teda ei olnud või ta käis kuskil ära, siis ma asendsin teda ja lõpuks ma võtsin asja üle ja hakkasin ise tegema. 2015 kirjutsin siis projekti, et saaksin ka tähtväre skateparkis rämpe parandada, liigutada, ehitada ja saime sinna soojaku, kus sai siis tööriistu ja rattaid ja mida iganes hoida. 
Panime kaamerad üles, et see oleks turvalisem. Tegin ka välipargile siis oma Facebooki lehe, mis on siiani alles. Ma aastaid haldasin seda. Nüüd äh, võibolla vähem ka aasta tagasi ma lõpuks võtsin end sealt admini kohalt ära. Ja sellest projektist lähtuvalt siis lõpuks tekis see, et saime linnapea jutule, et teha tähtuvere park ümber uueks. Ja ma mäletan, ma tegin mingisuguse sketchupi hästi ulmelise laeda pargiga. Aga kuna ma ei olnud professionaalne pargi ehitaja disaini ja mis iganes, siis tuli onvilsi disain, mis siis tänase päeval seal on. Ja kuuldavasti läheb varsti see ümber tegemisele jälle. Teakse pretoonist plaza, sest suuri rämp ei ole vaja. Ja siis selle suve jooksul filmis me uue editi, mis pidi olema mu selline Joe Joe Eesti, sest peale seda septembris läksin ma Austraalias elama. Aga selles videos ma tegin oma esimese frontflipi lõpuks ära ja see oli reaas, et mu kõige õnneliku moment tolle hetkeni mu elus. Ja ma olen siiani selle video üle täega õnnelik, just iluti jagasin seda ja inimestele meeldis. Selle suvel sain ka esimest korda päris tõrti Viljandis sõita. See oli nii vinge. Tegime vanaisega pilti hommikul vara tossumasinaga täiesti unustamatu kogemus. Austraalia oli jõhker seiklus aasta aega. Juba kolmandal päeval varasti mu ratas ära. Sellest kolm päeva eile ma leidsin oma rata üles jälle. Käisin läbi oma unistuste skateparke Melbourneis, Brisbaneis, Sydneis, Gold Coastil. Lihtsalt magasin skateparkides, käisin ühes skateparkis teise. Törti sain sõita mingid, mis iganes erinevad asju, striiti natuke. Ja kogu see on raha, et ka oma girlfriend tuua siis sinna üle. Aga rasked füüsilist tööd tehes, sõites ja reisides hakkas ma põlvet tundvanma. Et varem oli kergelt talvel midagi natuke tunda, aga selleks, mis tuli, ma ei olnud valmis. Et põlved hakkasid niimoodi, et õhtuti peale tööd tulitesid, et paistes. Ja ma tegin ikkagi läbi kõige selle ikkagi edasi. Ma ei saan muud moodi, ei muud valikult. Ja lõpuks siis oligi niimoodi, et noh, vahepeal ma ei saanud kõndida üldse. Ta oli nii valus. Hõritat tööle minna ei saa lihtsalt. Aga jah, sellest hoolimata ma ikkagi pushisin edasi. Ma õppisin verti sõitma, törti sõitma, törti seal natuke hooldama. Tutvusin erinevate pro sõitetega. Logan Martiniga, Alex Hayam, Boyd Hilder, Koloni tiimiga käisime koos jämmimas ja ma käisin just too bad the village skateparkis, kui ta oli veel raid on ja Chris Courtney tuli just seda ära ostma, et ma olin hommikul üksinda sõitsin seal ja siis Chris Courtney oli seal, et ta oli küll lahe, et nii tore oli näha, et, et suured prood olid nii sõbralikud ja abi valmis. Mäletan ja läksin oma koduparki ja siis Poid Hilder ja Alex Ajam on lihtsalt seal ja ma mingi kas sa, kas sa linde kardad? Ma mingi, ei, vist mitte siis mingi, oh, väga hea, et Paulis on üks mingi haraks või mingi asja oli seal ja nüüd saad ta välja tuua, et ta, ta vist ei sa ise välja ja siis ma ajate, ma ronisin sinna sisse ja saime selle linnu välja ja Alex Ajam hakkas täega paugutama, tegi oma uue editi jaoks. Seal mingit banger klippe. Kuigi see aasta Austraalias oli meetsikul lahe ja ma pole kunagi varem tunnud ennast nii kodus, kui mul seal oli olla ja kõik need toledad seiklustin edasi, siis lõpuks ikkagi ma tulin oma trukule järgi Eestisse. Saa pärast, ta tuli kooli, tahtis oma venna lapsele siis hea tädi olla pikalt, pikalt kaetsin ja kui ma üldse midagi kaetsin, siis kaetsin tegelikult seda, et ma Austraaliasse jäänud. Aga jah, ma tulin Eestisse ja vähemalt ma sain uuesti skateparki tööle ja üks jätk siis Martin pakkus, et ma võiksin ka tegelikult üle võtta selle, et ta taab ise oma võikpargiga rohkem tegeleda. Ta tehniliselt saigi niimoodi, et ma olin siis peamiselt seal ja korraltsin võistluseid, üritusi, tegime showsid, Ja siis seal suvel korraltsime uue tähtvere skateparki avavõistluse, Duke of Tartu 2017, mille pea korraldaja ma siis olin. Ja see oli selles mõttes väga success üritus oli. 
tuli välismaalt sõitjaid, rula, ratast tõuks, suuret tribüünid, kirjutasin erinevaid projekte, saime rahastust, nii edasi, aga selle võistluse korralduse taga tegelikult oli ikka korralik draama, maha pandi feik asvalt sinna ja see oli täiesti niimoodi, et no, seda sai jalaga lahti kraapida ja siis no, ma üritasin seda, et ma saaks selle korda, et vähemalt võistluse ajaks oleks meil juba korras parkus saab päriselt sõita, et sul ei pudene see maapind lahti ja kui sa kukud, siis see jääks sulle kivikesed naha sisse. No, põhimõtteliselt oli niimoodi, et selle võistluspäeva ommikul tulid töömehed, panid sinna märja möksi maha, mille oli fly ees lihtsalt märg pigi loik. Ja no, me ikkagi üritsin seda asja ka peale võistlust edasi pushida. Käisin erinevaid linna päid asju läbi, et me saaksime selle asja korda selle draama seal ära teha, et ei saa lihtsalt noortele ju niimoodi pähe astuda. Ja kõige huvitavam oli see olukord, kus me elistasin ehitus järelvalvesse, et meil on kasutusluba vaja selle võistluse korraldamiseks ja siis see onu küsib vastu, et mis kasutusluba? Me ei ole isegi ehitusluba andnud selle pargi jaoks. Ja no, lõpuks oli see, et me läksime selle teemaga lause Kuurias ja me tähvaneti linna poolt ja nii edasi. See teema jääb mun nii ketasse. Aga no igades me kaks aastat sai tegeletud ja vajadud, et me saaksime sinna korraliku asvaldi, mis lõpuks tuli ära, aga jääb, kas see teema jääb praegu? Igades sellele draamale järgnes järgmine draama, et linna poolt otsustati, et meilt võetakse skeitaili toetus ära. Ja see tähendas seda, et me pidime aasti lõpuga pargi sulgema. Ja, ja no see läkski niimoodi, et äh, sai sotsiaalmeedias välja õigatud, et äh, peame sulgema kahjuks. Et meil ei ole enam raha, et toime tulla. Ja seal ikka läks korralikuks äh, draamaks ja lõpuks tuli meeleavaldus, kus siis äh, politsi eskortis meid ja saime linnapeaga rääkida ja linnapea luvas, et jaa, me saame raha. Ja kõik saab korda, et see on ikkagi noorte lästi vajalik käsi tegelikult ja Ja tegelikult oli niimoodi, et me saime mingid uued reeglid, mille järgi no, põhimõtteliselt me saime nagu midagi edasi teha, aga see ei olnud enam areng ja see oli see, et me saame äkki uue ära lõpetada. Teie ise miinusesse täiesti. Tõssin indasid, tegime igasugused muudatusi, pidime digi algirju koguma et lapse vanematelt. Nad ei tohtinud samal ajal kuskil mujal trennis käia, me saaksime toetust Ja nii edasi, seal oli nii palju mingit totakaid asju ja vähemalt nagu paar aastat ikkagi meil sai seda parki lahti hoitud ja anokeeroline oli ja jääb 2020 siis lõpuks sulgesime. Nelegi, et ma juba arvasin sellega, et on kõik, ma tegin uus Merema viisa ja Martin oli nõus paar kuud seda edasi hoidma parki lahti. Ja siis läksin kuus Meremaale. Ja ma ostsin endale minivänni, kus oli voodisees, matkavarustus ja ma elasingi pool aastat oma autost. Käisin erinevaid tört kohti sõitmas suuri skateparke nagu üli, üli vinge Christchurchi skatepark, mis on vist kõige suurem, kus ma olen kunagi käinud. Käisin Farmjamil vaatamas ka üks enam võistle ei saanud, et neil oli juba liiga palju osale, et... ja ma üritsin ja just suures osas selle törtskenega tutvust teha. Et... Ja ma tahtsin Eestisse ka oma treilse teha, sellepärast, et ma olen veendunud, et kõige lahedam asi, mida peemiksiga teha saab, on treilside sõitmine, nende hooldamine, mis iganes. See on teist moodi tunne kui midagi muud moodi üldse sõita. Ja no, oma moodi lahe on ka see, et sa saad käinud peemiksi ja MTB-ga neid sõita, et ei ole seda, et mingi väiks tõukeraturid või rulata, et mis iganes jooksevad vahel läbi. Ta on teist moodi, nagu see rattakultuur lahe. Ühel Christchurchi võistlusel õnnestus mul teine koht saada. Ma olin suht segadusas. Kohtasin päris palju mingid äh, lätikutte. 
Switching Courts Road ja jälle Logan Martiniga koos, tutusin Liam Quinley vaniga, nii edasi. See oli üli lahel ja igasuguste proodega koos hängida ja sõita maailma parimaid kohti, no Courts Road on lihtsalt täiesti next level. Aga kuna see oleks talv peale tulema, mul oli autoga väike õnnetus ja mul oli tegelikult suht villand sellest Eesti viisast, kus ma sain ainult kolm kuud ühest töökohast tööl olla. Tähend seda, ma pidin ainult mingid mõtetöid töökohti otsima, nagu kuhugi päris kohtades ei saanud, aga ta oli päris laedad pakkumisi, aga kahjuks viisadat ei saanud. Ja siis ma otsusin, et ma tahaks ikkagi nagu midagi asjaliku teha, ma tahaks peemiksi maailmale või skeidi maailmale tagasi anda ja tahaks on otsima seda, et äkki tulla Eestisse midagi tegema jälle, hakata treenne tegema edasi. Ja saigi kokku lepitud, et tulen Eestisse ja hakkan spotis peemiks treenne tegema. Ja kui ma tulin uus meremalt tagasi, siis ma käisin nädal aega Austraalias, Sydney's Vans Pro Cupil, et juhuslikult lihtsalt asjad matchisid oma vahel ja sain võistlema minna ja see oli üli lahe kogemus näha seist võistlust päriselt koha peal ja nii lahe igasuguste nende proodega koos võistelda, et ma olin samas hiidis Mike Hackeriga Andy Buckworth vist oli, vaatas, et Dennis Enarsoni ja Chris Foxi ja kõiki kõiki neid nagu oma mingid iidoleid nendega lihtsalt koos jämmida see oli nii lahe ja, ja siis olime Bondi Beaches Cranmeritega et sain Scotti Grenmeriga rääkida, ta videos olla, Mätiga käisime, vaatasime äh, seal rannas äh, naisi, jooksime ringi, äh, mida iganes, ja siis me mõtlen aega mingi oome tammasi ei jääda, nagu, et ma ei tea, jää meile kaalselt siia. Aga jah, kahjuks äh, pidi tagasi tulema Eestisse, aga see oli ikkagi nagu unustamatu kogemus. Ja tulin tagasi Eestisse ja ma ei vist mingisugun nädalaegi jõudnud ära olla ja siis sain info, et Spotty Bowl läheb lammutamisele. Ehk ma ei saagi trenne teha mujal, kui vaid ainult striidis. Ja et mul ei ole endal ka kuskil sõita tegelikult. Ja siis ma otsusin, et ei, ma ei jää Eestisse. Ma lähen esimesel võimalusel ära, ma tassin oma motorat ära müüa. Ja et siis lähen minema. Aga keegi ei ostnud mu ratast ära. Ja ei mäen Eestisse ootama, kuni ma sellest lahti saan. Ja siis, ja siis maksin uuesti trenne andma ja läksin full time noorte keskusesse tööle, et näha, kuidas siis see nüüd päris noorte keskus töötab, miks võete meilt skeitelisse rahastus ära. Ja ma siiani tegelikult ei saa sellest aru, sellepärast, et see on niimoodi, et meil on noorte keskuses vahepeal vähem noori kui töötajad. Ja siis ma lähen õhtul peale tööd skeiteli trenne andma, kus park on rahvast täis lähed minema ja tulevad mu treenilapsed, keda on ka rohkem kui gruppi tegelikult mahub. Ja ma ütleks, et meie skeitel oli palju erilisem ja pakkus noortele palju rohkemat kui basic noorte keskus, kus sa saad enamem süüa teha või mingi playstationit mängida. Eiga tähes, kuna skateparkiga ei niimoodi, et lihtsalt ei mahtunud, rohkem treeninggruppe mulle endale ei mahtunud ajaliselt, siis tuli väike mõte, et hakkaks Instagrami tegema õpetusi, aga ma tundsin, et ma ei oskaks nagu, no, ei saa, kuni selles 30 sekundi sisse vist oli tollal või minut, et ma ei saa selle ajaga kõike edasi anda, mida mul oleks vaja, siis otsusime, et me teeme YouTube kanali ja siis hakkasimegi Liisi laptopi ja kaameraga esimesi videoid tegema. Liis, mis trikki sa teed? Topo. Topo. Topo, topogan, mis iganes? Jaa. Lähme teeme ere? Mm-hmm. Aine. Toi. Mm. Ja see oli lahe. Oma sõin näen nüüd väike BMX Akadeemia crew on ju, kellega siis me saame need videoid teha. Tere, mina olen Reiko. Tere, mina olen Siti. Ja täna me teeme praegu. Ja, neid, ja siis tegime erinevaid demosid ja näiteks autovaba päeval käisime esinemas, sai telekas intervjuusid antud ja nii edasi. 2019 oli tõenäoliselt mu peemiks karjääri kõige 
etukka maasta että läpi vänsi sain ma ühte suurda Sportlandi kampaanjasse kus ma sain rääkida siis BMX-ist ja veganlusest ma soovin tulevikus näe maailma kus kõigil on õigus elule ja vabadusele olenemata nende soost rassist või liigist ma soovin näha harmoniat inimeste ja loomade vahel ja nägu oli mingisugune igal pool kaubanduskeskustes reklaamides jooksis. Tänaval oli mu pilt sain oma esimese podcasti kogemuse intervjuusid anda järjest tulid mingid teised asjad sinna otsa kuidagi kõik läks nii veerema ja ma olin nagu väike Eesti kuusus see oli lihtsalt lahe oli, nautisin seda ja samal ajal oli see juba keeruline selle pärast Ma tahtsin kuskil, kui ma läksin kuskil skateparkis, lapsed automaatselt ümber, tahtsid autogramme ja tahtsid mingi trikke näha. Ja see oli juba keeruline, nagu sellega toime tulla selle pärast, et kogu aeg oli mingi tähelpanu ümber ja ma ei raske oli sellega. Aga samal ajal ma nagu nautisin ka seda. Ja siis sügisel sain ma lõpuks oma mootorata müüdud Ja kui oli siin Inglesmaale, kus ma siis kuu aega reisisin ringi, otsin oma kohta, sain nendes UK kõige suuremates, vingimates siseparkides käia sõitmas. Ja... Aga miski ikkagi tundus vale. Nagu võibolla oligi see, et ma olin enne, ma olin Eestis tegija ja nüüd ma olin seal kuskil mujal, kus ma ei olnud enam. Ja ma tundsin, et ma ei saa nagu midagi kasulikud ja ma ei saa selles skenesse panustada. Ja siis sa hakkas peas jooksma igasugust mõtled, et kuidas saaks Eestis, üle Eesti teha trenne ja asju. Mitte ainult neid vlooge, vaid no, oli tunda, et nagu noorettavad päriselt ka, et ma oleks olemas ja õpetaks neid. Ja, ja siis äh, tšekisin lennupileteid ja oli odo pilet, tulin tagasi, hakkasin äri plaani kirjutama Loodsin, et oh, ma saan oma bisnesse tööle, ma hakkan ma tea, üle Eesti reisimaad, enda trenne, showsid, asju, teisi treenereid, koolitab välja. Ja, ja siis ma sain aru, et see vist ei tööta majanduslikult ikkagi. Nagu liiga keeruline on, nagu plaan näitas, et see ei lähe käima. Aga siis ja ootamatult sain pakkumise Simple Sessionile tööle minna avalike suhete peale. Ja see oli nii hea võimalus näha sellise suure maailma kuuluse võistluse telgitaguseid olla osa sellest, panustada sinna. Me tegime just uue veebi, mina sain sinna hästi palju sisu luua, sotsiaalmeediat alata, igasuguste meedia inimestega rääkida, filmisime Liisi ja Itiga reklaamklipi, mille ma siis panin ise kokku ja nii edasi. Ja... Liis tegi esimese türkuna Eestis salto ära. Tähega see pushitud, see oli jõhker, wild stuff. Ja nii tore oli, nagu selles skenes sees olla näha seal osaleda. Meil jõppas tähega, et me saame sessione enne seda kogu viiruse jura tehtud. Et see oli nagu ajaliselt oli üli pörfi. Aga siis maksin kohe, ma olin nagu nii motiveeritud sellest veebi värgist ja ja tahtsin midagi veel rohkem teha ja siis äh, maksin looma BMX Akadeemia veebilehte kui ma siis tegelikult tahtsin äh, koondada kogu Eesti BMX maailmas toimuva ma tahtsin äh, uudiseid, õpetusi foorumi teha, kus saaks siis juumaval jutustada, arutada erinevaid teemasid ja siis ma tahtsin sinna teha ka Eesti skateparkide kaardi või nagu tuua välja, et ma hakkan parkide reviewsid tegema, ma juba mingid asjad jõudsin ära kirjutada või mul olid juba videod põhimõtteliselt olemas, ma võtsin nendele trooni, et ma saaks hakata pilte parkides tegema ülevalt poolt, et kõik sõitjad teaks, et kus on lahedad spotid aina, kuhu minna ja ma loodsin, et saaks nagu seena lahe veebileht, aga kuna selle viiruse pärast ma sain endal uue töökoha turundus teemadel, kus mul olid erinevad veebid asjad, Siis oli see, et kuna ma mingi omikust õhtun, nii tegelisin veebide ja sotsiaalmeediaga, siis äh, mu see enda leht ei natuke tagaplaanile. Ma lihtsalt no, ma tundsin, et ma ei jaksa tegeleda veel ühe veebiga vabast ajast. Ja kui sõite ka isand samal ajal, no, kõdagi mõjus nii olnud ja ma seisma. 
aga ma maksin iga kuu mingisugune 20 euri sellest, et seda veebi hoida ja lihtsalt aeg kulus ja kulus ja kulus ja ma pain seal alles nüüd lõpuks kinni. Kui ma õigesti kokku lugesin, siis ma suutsin mingisugune 400 euri eest maksta lihtsalt selle veebi hoidmise eest. Veeb, mida siis lõpuks ei jõudnudki kellelegi avaldada ja no, mul vahepeal teks juba uus mõte selle veebiga, aga, aga ma jõuan selleni. Ja siis selle kõrvalt mul oli plaan, et ma hakkan veel rohkem ide tegema, ma hakkan paremini tegema, ma ossin täiegi igasugust. Põhimõtteliselt kogu oma palga eest ma ossin lihtsalt video varustust, ma ossin kimbali, paremad kaamerad, lensid, mikrofonid, mida iganes, mingid statiivid, valgustid igasugused asju, ma ei plaan täega, et ma hakkan veel paremaid videot tegema, et need hautjuusid jõuaks rohkemateni ja oleks põnevam. Ja lihtsalt ma painsin nad tuhandeid alla. Ma võtsin muusikat, Epidemic Soundist ja mingis teinesest kohast. Ja ma siin nii, nagu painsin nad meeletult, meeletult raha alla. Ja ma ei saanud tegelikult mitte midagi tagasi. Lõpuks ma sain siis on oma tuhat subscriberit YouTubes täis, sain reklaamid panna, aga ma olen selle ajapele, mis mul on saanud reklaami raha jooksnud, ma olen ainult tegelikult mingi 70 euriselt tagasi saanud. Ja siis suvel võeti Noorus Ametist minu ühendust, et teha üks peemiksi võistlus. Selleks saigi siis Kopli Session, et nüüd tahaksid tahtsid natuke abi lihtsalt saada, aga kokku võttes tundus, et ma nagu sain ise selleks pea korraldajaks võib olla, et äh, no, kunni sinne auindasid kokku toetajaid kõik, 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 kõik põhimõtteliselt, et kuidas nagu võistled, kuidas piirata kuidas reklaami teha siis äh, võistuspäev tuli kätte ma üritsin ise võistelda ma üritsin filmide kõubrauga jooksin ringi mingi kuuma rabandus seal andsin intervjuusid telekas aga selles mõttes nagu see läks üli hästi, sest Meil ei olnud mitte aastat ühtegi nagu korraliku võistlust olnud ja siis tuli koplisse tuli üle 40 sõitja kokku, plussis pealt vaatajad on ju. Ja see oli nagu üli lahe ja meil õnnestus ainult kolme nädalaga ära teha, kolme nädalaga selline võistlus. Ja siis tegi seal suvel Telfi minuga persooniloo, plus ma siis sain rääkida peemieksist ja karskest elustiilist ja natuke ka veganusest, et see oli üli tore. Sain jälle peemiksi natuke inimeste silme alla. Uues Pässa pargis käisime ava võistlusel. Sain sealt esimese koha igasuguseid pumptrackide demosid sai tehtud. Et päris palju mingid uusi pumptrackide tehti ja siis kutsuti ava üritustele esinema. Käisin üksinda, vahepeal teistega koos. Narvas, Tõrvas mis iganes mingid erinevad kohad. Maanteameti ja teeviidega koos sai kiiri kampaaniat tehtud. Postimis juunioris rääkisin siis ohutusest ja peemiksi sõidust. Kui ma tegin nii palju asju, siis lõpuks ma lihtsalt põlesin läbi. Mäletan, ma läksin spotis vanaisega mingit ma ei tea, mingit reklaamklippi filmima pidin seal kaamera eest rikke tegema ja ma läksin koju ja mul oli lihtsalt mental breakdown ja peale seda ei ole enam asjad korras olnud ma lihtsalt ei jaksanud enam nii palju endast anda ma tundsin nagu, et ma tein kogu aeg teiste jaoks midagi aga mida ma enda jaoks teen, ma ei olnud kindel enam mul hakkasid tööjuures tekima probleemid aga mu ei ülimalt raske keskenduda Ja nii edasi. Ja mäletan, siis hakkas peale see, et suvel toimub session, oleks vaja seda korraldada. Kopli session, et peaks uuesti tegema. Ja mingid erinevad üritus ja asju taheti. Ja mäletan, ma ei jaksan enam lihtsalt. Lihtsalt ei jaksan. Ja kokkuvõttes oligi see, et ma vedasin mõlemal üritusel inimesi alt. Et kuigi ma võibolla ei olnud lubanud no, ma üritsin nagu nii palju endast anda, kui oli võimalik. See ei olnud piisav ja see ei mõjus mulle endale. <laughs> ma põlisi ka laasta vahemalt veel. Ma ei tahtnud üldse nagu kumastki sessionist enam lõpuks osa võtta. Et simple sessionile ma ikkagi ma läksin finaalipäevale ikkagi sellepärast, et mu tolla aegne tüüruksaber 
ei olnud kunagi käinud sessionile, siis kokkuvõttes sai mindud, et ta näeks ja kogeks ka seda asja. Ja, ja siis tuli kopli session, aga mul oleks enne juba põlv mure tegema jälle. Ja siis ma üritsin ikkagi võistelda niimoodi, et läbi valu. Ja nüüd tead see, et nagu see ei ole jäämata, aga me ikkagi surus on läbi ja ja peale võistlust enam ei kõndinud aga nii valus oli ja, ja siis läks kõik ainult alla mäge et see ei taht kuidagi paraneda ja ma ei masenduses, ma ei saanud enam sõita mul ei olnud midagi ma läksin tülukust lahku et paanikood ja ma tundsin, et ma ei, ma ei, mul ei ole enam kedagi ümber aga üks ikka nõme oli alla ja ma tegin üks et Patreoni et makstu oma operatsiooni eest ja selle mõttega, et ma saan midagi aga ta edas pidi tegema, et nad lihtsalt ma on nii palju raha selle YouTube kanali alla pannud et äh, äkki nagu see kommuun peemiksi kommuun saab midagi teha et nagu äta mul tagasi teele saada, et ma teeks uuesti jälle videid ja nagu leiaks mingi mõtte asjadele, aga kokku võttes sealt ei tulnud tegelikult mingit abi tagasi sidet põhimõtteliselt. Igedes müüsin siis oma uue trooni ära ja käisin operatsioonil detsembris, tegin rehabi korralikult ja see asi tundus, et nagu algus et läheb paremaks. Ma tegelikult ei läinud väga palju paremaks ja nüüd ma käisin, tegin siis vereplasma süstida ja kuuri kolm süsti, jälle kõik tasuline ja kogu selle taastumise ajal ma tegelisin kuid sellega, et teha uus sises, sisepark, sellepärast, et tuli välja, et Spot of Tallinnas taatakse Pauli osa maha võtta, see lubati siis, et märtsis juba, aga et me saaksime selle Pauli endale, kui me talle koha leiame, Ja ma käisin kuid lihtsalt otsimas igasuguseid siseruume, linnaga rääkimas, lubati alguses, et jah, mingi raha on olemas, ainu, et ma pean lihtsalt äri plaani tegema korraliku ja need asi, ma nägin täega vaevam või meeskonna kokku, suhtlesime, mida oli kaheksa tükki, ainu, tegime koosolekuid, käisime meelisega hästi palju neid kohti vaatamas, mõtmas, Ja ma tegin meeletud arvutusi, üritasin kõike planeerida ja kokku võtsin lihtsalt linna poolt asi venis ja venis. Ja lõpuks tuli see, et ainult aasta lõpuni oleks võimalik nende poolt toetust saada, aga peale seda teadmatus. Ja ma natuke veel üritsin, aga siis lõpuks andsin alla, see pärast, et mu enda raha oli juba otsast. Ma en, kogu oma raha ära kulutan selle peale, et äkki saab mingi uue pargi. Ja siin me nüüd lõpuks oleme. Ei ole parki, ei ole tervet põlve. Ma on kuid üritanud nüüd leida siis seda, mida ma edasi teen, sest ma ei julge enam riskida sellega, et okei, okay, äkki mu põlv läheb vahepeal paremaks. Aga mis siis, kui ta on jälle? Kui ma rikkun ta jälle, ratta sõiduga ära, nagu mul on valus vändata, mul on vahepeal on täiesti niimoodi, et ma jõudan mõned minutid poodi ja ja mul on põlv nii valus või nagu kui ma käin korra sõitmas siis on enam nadal aega või puhkust mitmeid päevi lihtsalt valutan ja nagu ma ei jaksa enam ma lihtsalt ei jaksa et ma tunnen, et aeg on sellele ratale lihtsalt hüvast ühelda ja kõigi ristopakus, et ma saaksin see aasta sessi nüüd teha, siis mul on lihtsalt hetkel nii valus nagu selles peemiks kenes sees olla valus näha teiste postitusi ja seda nüüd käivad sõitmas aga see on lihtsalt see on lihtsalt valus nagu ma tahan ka, ma tahan sõita, ma tahan ikkagi asju teha aga ma ei saa ja ma olen hetkel vaja lihtsalt sellest kõigest teemal olla ja ma ei tea Aga kui võibolla ma tulen kunagi tagasi ja võibolla ma õpetan uuesti. Võibolla teeme videid. Aga lihtsalt praegu on olukord niimoodi, et ma pean lihtsalt 
olema endamisi ja, ja ma olen otsustanud, et mäetan peemiksi ja proovin teise spordi alla siit kuidagi lihtsalt olla aga ja mu ratas on müügis Mul on enam vähem sama setup, mis mul oli enne, mu ilmises bikecheckis, mida sa võid vaata sealt. Ma lihtsalt tossin endale vaja peal lühemad vändad, jet fueliga 160 mm, et väidetavalt pidi olema parem, kui jalg väga palju ei kõverdu. Väiksem hammakas 25 ne, ma olin enne 28, et lihtsalt vähem survet ja uus raam. Ja tuboliito õhukumid, et ratas oleks kergem. Ja ta see bike checki koos kirjeldust ei hindade mu infoga leiab alt descriptionist. Ma eelistaksin müüa kogu ratta ühes koos ära. Hinnaks sai täpselt 1111 eurot. Ma panen kaasa, mul on tervunnik mingid kodareid ja saad peegid ja mis iganes seal veel, et jääb. Loodan, et see ratas läheb kellelegi, kes sellega midagi päriselt teha tahab, et see ei läheks raisku. Garantii korras on veel asju, mul on mingid juppe veel, mida müüa. Ja, Tänased on osadel küsimus, et mis sellest YouTube kanalis saab, siis vastust on raske anda, aga mul on mingid mõtteid, et ma hetkel ei tea, aga ma loodan, et ma saan huvitavad sisusi edaspidi ka toota, mis on ikkagi lõbus ja kasulik. Ma loodan, et Eesti peemiks jääb püsima ja teil on tore sõitam. Peace!